Hello everyone and welcome back to our channel. And sa video natin ngayon na pag-uusapan natin is APL and it is one of the most requested stocks sa ating comment section. And tara, pag-usapan natin yung kanyang fundamental and some of the technical analysis na itong si APL, okay? And by the way, unahin natin syempre ang ating business background. Ano nga ba ang operation nito ni APL? And for those of you who do not know, so ito si APL, hindi pa siya nag-ooperate before and newly operating pa lang siya ngayong February 2021 and kaka-deploy niya lang nung kanyang mining vessel to do the magnetite iron mining, okay? And ito, under niya si JDVC Resources which is 90.47% owned ni Apollo and almost 100% owned naman siya, diba? So 90% owned and ayo wala naman tayong problema when it comes to the consolidation kasi lahat ng balance ni JDVC is mapupunta kay APL, okay? And ito, isa siya sa offshore mining company that focuses primarily on magnetite or yung ating iron ore, okay? And ayun, silipin natin yung kanyang financial statements kung may laman na ba to or wala, okay? And ayan, ito yung kanyang financial statements as of September 30, 2020. Kung makikita natin is wala pa talagang laman ito si APL, di ba? Sabi ko nga sa inyo, is non-operating peto dati and nagisimula pa lang ito mag-operate ngayong taon, okay? So kung makikita natin dito, ang cash niya is 1 million lang, ayan, 1 million compared sa 1.2 last year. So medyo maliit pa lang kasi nga wala siyang operations. And ang pinaka-significant talaga dito is itong ating mine properties. Ito, 3.29 billion yung ating mine properties. Ano ba itong mine properties na to? Ito yung cost and right niya to mine yung sa ating kagayan na location. So ayan, 3.29 billion. And by the way, hindi ito yung mamimina niya na value ha. So ito lang yung value nung right niya and then yung sum of the cost incurred niya and capitalized dito sa ating mining operations. And ito may expense to over the unit of production method. So itong 3.29 billion na to may expense siya for the 47 years na magmimina ito si APL and hindi ito yung magiging revenue niya ha. Okay, so ito yung pinaka-significant dito which is more than 90% nung kanyang assets, okay? And when it comes to the liabilities naman, and wala naman ako masyado nakikita sa liabilities niya and mababa lang naman yung kanyang long-term debt. Kung makikita natin dito is 28 million lang yung kanyang long-term debt and ayon mababa naman siya and kung yung sa ating follow-on offering, 988 million yung makukuha nila, ba diba? So, very small portion lang itong long-term debt kung isa-settle nila ito. Okay? And then, with regard to the equity, ito yung makikita mo dito is yung deficit kasi nga wala pa siyang operation and wala pa siyang source of revenue. Kaya, expected naman na deficit ito kasi puro cost pa lang sila, ba diba? So, deficit talaga yan. Okay, and silipin natin ng mabilis yung kanyang income statement, di ba? Sabi ko sa inyo, wala pa siyang operations, kaya mabilis lang to. Ayan, so service income and cost of services, zero. Kasi nga, wala pang operations. And mostly, ang kanyang mga cost is ito sa ating general and administrative expenses na 10 million. So, mostly naman, ayan lang, and meron lang siyang konting interest expense na related dun sa kanyang loan. So, 1 million lang naman yan. And ang kanyang total loss for the year is 11 million, Okay. And then when it comes to the cash flow, syempre hindi tayo mag expect na meron siyang um, cash flow from operating activities kasi nga wala pa siyang operation. So yan, loss pa yung kanya cash from operating activities. And yon sa investing activities naman, meron siyang 2.9 million na additional cost dito sa ating mine properties. And then when it comes to the financing activities naman, meron siyang in na 14.5 million additional loan kasi nga wala pa siyang operations, malamang saan siya kukuha ng pambayad sa kanyang mga operating expenses. So kailangan talaga niyang mag-avail ng loan. Okay? So ayun lang naman yung sa financial statements ni APL kasi nga wala pa siyang operations before and nagsisimula pa lang siya, di ba? Okay, so let's go na dun sa ating APL na follow-on offering. Ano ba yung mga details na mga na-disclose na, okay? Unahin natin dito yung kanyang capital stock. And right now, meron siya 600 billion na authorized capital stock na pwedeng i-issue. And right now, as of September 30, 2020, meron pa lang siyang 280 billion na issued na capital stock. Ano yung ibig sabihin nan? So meron pa siyang remaining na, I think, around 320 billion na pwedeng i-issue. So ano implication nan sa atin? Um ito kasi 600 billion so meron pa siyang pwedeng i-issue dito, di ba? And hindi niya na kailangan mag-file ng increase in ACS. And ayun, mapapabilis yung ating processing ng FOO kasi kapag ka wala kang uh, issued na mga shares, kailangan mo mag-file 
ng increase in ACS. And itong increase in ACS na to, is separate approval siya ni SEC. Kaya minsan nagtatagal, di ba? So, iba pa yung approval ng ACS, iba pa rin yung approval ng FOO. Pero right now, since meron siya mga unissued shares, so diretso FOO na yung approval ni SEC. So, mas mapapabilis na yung process. Okay? And then, ayan, let's go na dun sa details ng follow-on offering. Ito pa lang yung mga details na na-disclose nila. Yung number of shares na i-issue nila is 12.35 billion additional. And then, ang amount neto is 988 million yung total. And ang price per share is 0.08. So, ito mababa siya compared dun sa current price niya ngayon na 0.239. So, three times yung current market price niya. And then, ang status niya is as of Feb 9, 2021, so filed na naman siya with SEC. And ang estimation ko ng approval is within one month. Kasi yung kay PHR, noong nag-file siya kay SEC, so within one month, na-approve na siya ni SEC. So ayan, within one month, yung estimate. Pero ito, syempre, medyo busy si SEC ngayon kasi busy season na nila, ba? Diba? So after na ng, ano, ng December 31, so ayan, pinaka-busing time yan for the SEC. And ano naman yung gagawin sa ating proceeds ng ating FOO? Ayan, so sa disclosure nila, offshore mining project in Cagayan, syempre, ifang fafa ng ating operations and then ya acquire niya yung 49% stake dito kay Poet Blue Ocean PTE Limited. So ito yung mining vessel na ina-outsource nila, di ba? So imbis na mag-outsource sila, edi i-acquire na lang natin yung um, some of the stake nito, di ba? And then yung third dito, yung ating equipment and insurance of course. This is for the operations as well. And then, meron pa siyang other funding source. Ito, approved na ito ni DBP. And ito, meron siyang credit line of $8 million. When we say credit line, hindi ito yung actual na inutang ni APL. So, pwede pa siyang mangutang ng $8 million. Pero right now, based dun sa disclosure nila, is wala pa silang inuutang dito sa $8 million. So, pwede sila mangutang na up to $8 million, pero not necessarily na ito na yung utang nila right now, di ba? So, meron lang sila dyang credit line. And then, ano yung magiging benefit sa atin kapag ka nag-subscribe tayo dito sa FOO? So, meron tayong lower average cost compared sa current holders. Di ba nga, ang current market price niya is 0.239. And kung mag-subscribe ka dito, and luckily kung mabibiyaan ka ng allocation, meron ka lang na average cost na 0.08, which is um, one-third ng current market price, di ba? So, possible na magkaroon ka dito ng easy gain kung ma-allocatean ka, Okay. And then with regard to the capital structure, ang current listed shares neto ni APL is 27.8 billion out of the 280 billion. So ayan, 27.8 billion lang yung kanyang listed shares. And yung FOO shares natin is 12.35 billion. And magkakaroon siya ng 44% increase compared dun sa current um, number of listed shares natin na 27.8 billion and magiging total natin is 40.15 billion pero ito since 44% increase lang siya so hindi siya gaano makaka-affecto siguro sa ating prices kasi nga di ba yung katulad ng kay Easy Energy is i think um 91% yung increase nung ating public float di ba and hindi naman masyadong ganung nakaaapekto yung ating increase in number of shares dun sa ating current price, di ba? Actually, umangat pa siya after, di ba? Hindi siya nag-decrease kahit dumami yung ating supply sa market. Okay? Okay, so let's proceed dito sa ating value estimation. Magkano ba yung revenue na ma-generate na ni APL? So, estimate lang to, ha? So, it may go far beyond dun sa actual natin, okay? Pero as investors, di ba? Kahit kapawano, dapat meron tayong estimate. So, ito, tutulungan ko kayo kung paano mag-estimate. So, ayan, meron tayo dito na benchmark approach. Kinuha ko dito yung top mining companies natin na listed dito sa PSE. And nandito si FNI, Nickel, APX, and then Felix. Okay? And kinuha ko dito yung ating net profit margin. Meron kasi si FNI na revenue na 5.56 billion. And ang natitira dito is 28% or 1.56 billion. And kay Nickel naman, 21%. And then kay APX, 22%. And then kay Felix, 16% and ang average nila is 22%. Kung makikita nyo naman is nasa range siya ng 20%, di ba? And ang average na itong mga best mine companies natin is 22% yung natitira sa kanyang revenue na net income, okay? And ito, gagamitin natin to sa pag-estimate dito kay APL na possible na net income, okay? And ito yung sa news, di ba? Ito nakalagay dito na meron siyang 512 million metric tons of mineral deposit with a lifespan of 47 years. So ito pwede siyang minahen within 47 years. And at the current market price of $112 per ton, 
JD Visa's iron ore deposit has a potential value of 57 billion dollars over the span of 47 years, okay? Okay, so let's proceed dito sa ating APL estimated bottom line or net income using the benchmark approach. And as currently disclosed, meron siyang capacity na 512 million metric tons. And um, per checking, meron siyang price of iron or per metric ton as of February 14, 2021 na $160 per metric ton. And ang revenue niya na possible na ma-generate over the 47 years is $81.92 billion. And ang exchange rate right now is 48.06. And ayun, so possible siya na magkaroon na revenue in pesos na 3.94 trillion. Ito, within the span of 47 years to, ha, hindi siya annually. So, over the life of APL, makakuha lang siya ng 3.94 trillion. Ayan, and meron siyang net profit margin based dun sa ating benchmark kanina ng mga good mining companies na 22%. And ang possible value after 47 years or net income niya is 866 billion. And ang current market capitalization niya ngayon is 67 billion. So kayo na ang bahala kung undervalued siya or overvalued kasi ang pinag-uusapan natin dito is 47 years pa to, di ba? And napakalayo pa nitong 47 years and napakadami pang pwedeng mangyari, okay? So ayan, ginawan ko rin kayo ng sensitivity analysis para makatulong sa inyong mga investing decision. Kapag ka nagkaroon ng additional na 10% dun sa ating estimate ng reserves, is magkakaroon tayo ng additional na 8 billion sa ating value. And kapag ka naman nabawasan ng 10% yung ating metric ton reserves dun sa ating 512 million na estimate, is mababawasan naman siya ng 8.5%. 19 billion. So ayan, so sensitive siya sa ating mga movements, sa ating reserves, prices, and then sa net profit margin. And when it comes to prices, kapag ka naman ang price ng metric ton ng ating iron ore is $200 per metric ton, is madadagdaga ng $216 billion ang ating net income over the 47 years. And then kapag ka naman bumaba ng $100 per metric ton ang ating iron ore prices, is mababawasan ng ating net income ng 324 billion. So medyo malaki yan. So mga ngalhati halos yung ating value, di ba? So ayan yung epekto ng ating mga prices. And then when it comes to the net profit margin, kapag ka nag-increase ng 10, 30% yung ating net profit margin from the current 22%, ang magiging impact nito, madadagdagdagan ating value ng 314 billion. And kapag ka naman 10% lang itong net profit margin niya, is mababawasan siya ng 472 billion. So ayan, medyo malaki yan. Mga ngalhati talaga yung ating value, di ba? So ayan yung ating sensitivity analysis dito sa ating mga assumptions. And then, ano pa yung other things to consider? So, ginawan ko rin kayo ng mga risk na pwede nyo ma-encounter kapag ka nag-invest kayo dito kay APL. Ayan, meron tayo dito yung ating revenue is dependent on ore prices. Siyempre, kapag ka mas mataas yung iron ore prices, mas mataas din yung magiging value ni company, di ba? And on the other hand, kung mas mababa yung demand kay iron ore, siyempre, bababa yung prices niya and therefore, yung value ni company. Ayan, so sensitive siya sa movement ng ore prices. And then, ito, exchange rate volatility. Ayan, kasi ina-export nila yan, di ba? So, sensitive rin siya sa exchange rate changes. Pero ito, very minimal lang to. So, I think yung ating exchange rate is ranging sa 48 pesos lang naman right now. And, pero 47 years time period kasi ito eh. So, medyo mahaba pa siya to forecast. Ayan. So, nilagay ko rin siya dito. And then, yung pangatlo dito, revision of estimated maximum reserves. Kasi currently at 512 million metric tons. And what if kalahati lang pala yung actual na meron sa kanya, di ba? So, kalahati lang pala yung reserve na meron sa kanya. E di mga kalahati din yung value natin, di ba? So, ito yung isa sa mga risk na pwede nyo ring consider kapag mag invest kayo. And then, ito, environmental impact. So, even though approved na siya ng DNR right now, kasi hindi pa naman siya nag-operate talaga, di ba? So, what if in the long run is masama pala siya sa environment? So, baka ipasara yung company na yan. And meron kasi tayong mga mining companies na pinapasara gawa ng nakakasira ng environment. Pero hopefully, so wag naman, di ba? Pero syempre, di ba? 
it's one of the risks that you should consider kung mag invest kayo dito kay APL. And ito, mine permit. So, nire-renew din yung mga ating mga mining permits. And kung hindi uh, i-grant yung renewal nitong ni APL, eh di mawawalan siya ng operations. And maapektuhan yung value ni company. And then, ito, yung ating revenue stream. Since isa pa lang yung kanyang revenue stream, di ba? Mining operation pa lang yung uh, kanya magiging source of revenue. What if mawala itong revenue na to sa kanya, di ba? E di magiging non-operating na naman si APL. And then, yung lastly, yung ating time period kasi we are um, talking about the 47-year period here. And napakalayo pa nun and napakarami pang pwedeng mangyari, di ba? So, ayan yung mga risk na nakikita ko dito sa investing kay APL. Ayan, and last of the presentation yung ating technical analysis ni APL. And ito yung ating technical analysis na sinamarize ko para sa inyo. And ito kasi si APL right now is nagte-trend siya dito sa ating box. So nandiyan lang siya sa ating box and nagsa-sideways lang siya. And itong MA20 natin acts as immediate resistance. Kung makikita nyo naman hindi siya makatagustagos dito sa ating MA20. Okay, and then on top of that, nagde-decrease din yung ating volume. So nawawala na interest sa mga tao dito kasi maraming iba nagliliparan like si Dito and other stocks, di ba? So ayan, baka nandun yung attention ng mga traders. Kaya nagde-decrease yung volume and I think this will contribute sa sideways movement nito ni APL. And how about our MACD? So enlarge siya natin yung ating MACD. So kung makikita nyo dito is nakakaroon pa naman siya ng higher low. So ayan, so umaangat naman yung ating MACD. And ayan, malapit na mag-cross yung ating blue and red. Pero I don't think it will cross kasi nga nagsa-sideways pa siya. And yung MACD kasi natin ng indicator is effective lang siya sa mga trending na stock. Eh, ito kasi si IPL is nagsa-sideways siya. So, hindi masyadong effective yung ating MACD indicator. And then, isa pa sa mga tinitingnan ko indicator is itong ating RSI, which is nasa 53 level lang siya. Pag kasi ako nagte-trade, is gusto ko is yung ating RSI is greater than 70 kasi nandito yung attention ng mga tao. Oh, diba? So, madami nagte-trade nitong stock kapag RSI is greater than 70. And since less than 70 siya, so hindi ko muna siya ite-trade kung wala pa ako nito. And then, on top of that, so in addition, meron tayong heavy resistance just above the box. So, tingnan natin bakit siya naging heavy resistance. Kasi kung titingnan nyo, kahit dito sa pinaka lowest candle na to, ilang percent yung loss na mga naipit dyan. So, ang mga naipit dyan is meron at least... 16% na loss and ayan so napakalaki niyan and kung maka break even sila diyan is masaya na sila ba so immediate resistance talaga dito and what if pa yung mga naipit sa tuktok ba ilang percent na yung loss nila so meron siyang 50% na loss ba so medyo masakit yan and you need 100% gain ba para lang makabawi and ayan I think talaga heavy resistance ito just above the vax and may hirapan talagang umangat ito si APL kasi nga medyo madaming naipit dito and medyo malaki yung percentage ng mga unrealized loss na mga yan, di ba? So, ay lang sa ating fundamental and then technical analysis. I hope may nakatutunan kayo sa ating video and kung hindi ka pa nagsubscribe sa ating channel, so please subscribe and thank you for watching.